Hej allihopa och välkomna till Vietnam och Hajang. Jag har åkt sex timmar i natt hit och nu, jag vet inte om ni hör i bakgrunden, men vi ska göra Hajang Loop. Så, let's go! Vi ska äta vår första gemensamma lunch. Vi har gjort första liksom, passet, vilket var amazing. Um, och ska äta lunch, fortsätta mot ja, in i Hajjung Loop helt enkelt. Jag, eh, so far, amazing. Jag gör fyra dagar, tre nätter med en Easy Rider. Mat, i mass. Det är kyckling. Tufu, biff tror jag, nudlar, hummus, vårrullar, rice, yeah. nice. Vi är framme vid grottan och det var eh, typ en kilometer att gå upp hit, men det är fint.
Alltså, hur sjuk är inte den här utsikten? Alltså, det är så svårt att förstå. Alltså, vi har åkt hela vägen där nerifrån på de här liksom, serpentinvägarna upp hit. Helt galet. till boendet för natten. Och titta på det här. Ta da! You guys have a light switch. Yeah. Where is it? It was just here. Right here. We lost the base. I mean, this is far away. Titta på det här. Det är så roligt. This is cool. I'm feeling downstairs. Yeah. Så alltså, som sagt, vi har precis kommit tillbaka, eller kommit till vårt homestay för natten och jag känner bara så här. vi har inte pratat, eller jag har inte berättat alls vad jag gör, för att det har, varit, det har gått i ett. Men jag gör alltså high gen med Jasmine, Jasmine Tours. Jag ska göra fyra dagar, tre nätter som Easy Rider, så jag kommer alltså sitta in the back på någons. Ja, min fan tror jag han heter. Jag kan ju inte uttala hans namn och han kan inte hänga engelska så vi kommer att se det med Google översätt men det går jättebra. Och det är så kul. Alltså man får se så mycket. Vyerna är helt magiska när jag sett det en del idag. Och alltså alla är så trevliga. Det här är min lilla säng för natten där jag ska sova och jag ska tänka jag fick som ett hår bra, eh, ta på av mig och gå ut och bara chilla med alla nu. Eh, det blir lite middag och lite kul. Eh, och sen så kör vi tre hela dagar till. Så sjukt! Och välkomna till Vietnam. Jag är tillbaka och nu gör jag det på riktigt. Idag så ska vi hoppa på motorcyklarna och åka hela vägen upp till kinesiska gränsen och liksom flaggutsiktsplatsen. Klockan är 08.39 och vi har varit uppe ett tag, frukost var vi 07.30 och vi ska rulla alldeles strax för idag ska vi åka den längsta sträckan och den svåraste rent liksom motor, alltså körmässigt. 200 km, let's go!
fram till riktiga stopp ett för dagen och det är något de kallar palatset. This is the wealthiest and most powerful family of Dongbei yeah. in the early 20th century. So that's why it looks like that's 20th century. 20th century, that's all that I'm looking Yes, that's all that I'm looking at. Där uppe är kinesiska eller Kina gränsen. Oh. Så man kan om det är öppet typ kan man gå dit men den är stängd just nu så man får inte gå upp där för då tar typ kinesiska polisen den, för de tror att man försöker smita in i Kina. Nära i alla fall. Vi kommit upp till The Flagpole Där man typ tar sig ett för Eller nej, inte alls det men Det är liksom högst upp På liksom gränsen för här borta Allt är i Kina Så coolt
är vi på lunchen. Så det är lunchdags igen. Och det är mycket för rygg och rön. Det it hurts. Oh, that looks really good. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much. He wants rice. No, <laughs> you can have that by yourself. <laughs> yeah. That's perfect. Thank you. Så vi behöver avsluta här och gå ut och hajka upp till något. Vi vet inte riktigt vad det är men vi promenerar här på vägen och bara njuter. Alltså det är nog den sjukaste vin hittills här nu. Det är galet. fram till sovspotten för natten och det har blivit betydligt kyligare sätt att få mig lite massa också för att jag tog en nap under en filt och vaknade precis. Um, nu ska vi gå ner och käka lite gemensam middag igen och ja, bara hänga. Men så här sover vi i natt. Inte lika fancy men det funkar. Det är bekvämt. Nu går ner. Mm. 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 Mm.
know what the orange thing is in the middle. No, we had a similar looking orange.
kommer denna delen vara lite skitig. Och våra eh, chaufförer har satt på sig flaskor och roller och vi fick munskydd. Så eh, Vi tappade bort den på vägen hit, så vi väntar in henne. Eh, hoppas att hon mår bra. Samma tjej som hade punkat i morse. hade fått funka igen, men hon är i kapp. Eh, och vi ska äta. Så jävla gott. Vi trillar, eller ramlar i leran. Det är krigsskada. Är du nöjd att all? Ja! Ja, ja, ja! Jag kände det! Åh! Hans pedal är... Är det något med det? Åh, shit! Oj! Oh, they're fixing it. I think. <laughs> Are we ready? Ready to show me again? Titta på palmer, allting. Man tar kaffe för att få checka in. Så nice, men jag har börjat få lite ont i mitt knä. Nej, det är inte så farligt, men jag satt ju i backen så det känns som att du börjar komma ifrån märken eller något. 
vi har checkat in på hostellet och det är så så fint. Det har varit en så så bra alltså, dag. Eh, och alltså den här färgen eller båtturen typ var så mysig. Och vyerna blir bara sjukare och sjukare. Och alltså, det är det sista kvällen. Det känns så sorgsligt. Jag ska gå ut och bara hänga med alla. Och sen så ses vi i morgon för sista dagen. Men jag rannar upp alltså. Oh, vår grupp är så mysig. Alltså hela grejen. Om ni får möjlighet. Gör det. Det är så så kul. God morgon. Så vi håller på att packa ihop för att ta oss ut på sista dagen. Och vi ska börja med bada i vattenfall. Men alltså. Det här är så mysigt. Alltså vi har blivit som en liten familj. Det är så så mysigt. Titta. Video diary. Hello everyone. How are everyone feeling? <laughs> Så här har vi sovit. Vår lilla familj. Först här så spinner de liksom själva tråden, men sen väver de det också till tyger och gör olika typer av textilprodukter. Så vi är glada att vi har haft så bra väder som vi har haft. Men vi är snart framme i slutet. snart sätta mig på nattbussen till Sapa och det innebär att videon slut för denna gången så tack så mycket för att ni tittat, det här har typ varit de bästa dagarna någonsin. Vi ses!